வணக்கம் நேயர்களே நாம் இந்த பதிவில் பார்க்குறது வந்து மல்பரி அதாவது நம்ம பட்டு பூச்சி அந்த மல்பரி வந்து கால்நடைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தலாம் அதனோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி நம்ம வேற ஒரு பதிவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அந்த மல்பரி வந்து நம்ம கரணை வச்சு நாற்றங்கால் மாதிரி பண்ணி அதை எப்படி நம்ம மெயின் ஃபீல்டில் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்குறோம் அந்த நாற்றங்கால் முறையில் நம்மளுக்கு ஒரு மூணு மெத்தட் நம்ம ஜென்ரலாக ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் அந்த பெரிய ட்ரே இருக்குல்ல ப்ரோ ட்ரே வந்து பெரிய குழி இருக்கிற அந்த ட்ரேவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம பேசிக் மெட்டீரியலாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம நாற்றங்கால் மாதிரி நர்சரி பெட்டு மாதிரி போட்டுக்கலாம் நர்சரி பெட்டு ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த பதிவில் பார்க்குறது நாம் வந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு நர்சரி பெட்டு மாதிரி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அது இல்லை அப்படின்னா ஜூஸ் கப் இருக்குல்ல அந்த ஜூஸ் கப்பை வந்து நம்ம அடியில் ஓட்ட போட்டு அதில் நம்ம வந்து பேசிக் காம்போசிட்லாம் ஃபில் பண்ணி அதில் நம்ம ஃபில் பண்ணி அது மூலமாக பராமரித்து நம்ம அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்பிளானிங் பண்ணலாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இந்த பதிவில் நம்ம நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன பேசிக்காக நடைமுறைகள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம இங்கே பார்க்கப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது இது வந்து நம்ம செம்மண் எடுத்துக்கிறோம் இல்லை அப்படின்னா செம்மண் இல்லை சரளி மண் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டீப்பான வந்து களிய மண் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கூடாது நர்சரிக்கு செம்மண் அது கூட வந்து சிறிதளவு மணல் இல்லை அப்படின்னா மணல் இல்லை அப்படின்னா காயிற்பித் அதாவது தேங்காய் நாற்கழிவு இருக்குல்ல அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் நாற்கழிவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வேர் ரூட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரூட் வந்து ஒன்று கூட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகாது ஃப்ரீயாக இழுக்கும்போது அது எது டேமேஜ் ஆகாத வெளியில் வர மாதிரி அதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து மணலோ இல்லை அப்படின்னா காயிற்பத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு வந்து மண்புழு உரம் மண்புழு உரம் எருவு மிக்ஸ் பண்ணுது நாம் வந்து மண்புழு உரம் கிடைக்காத விவசாயிங்க பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எருவு எருவு வந்து நம்ம கட்டி கட்டி இல்லாத நைஸாக இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி எருவை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உட்டன் ஃப்ரேம் மாதிரி ஒன்று இது பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து ஜென்ரலாக இது பழசு தான் இதை வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு இதுக்கு அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ரிப்பீட்டடாக வந்து நர்சரி பெட்டில் இந்த பெட்டு மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணி பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா பெட்டு வந்து இதை நம்ம எதுக்கு ஜென்ரலாக இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பெட்டு சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் வேறு ஃபார்ம் ஆகிறதும் இந்த மூணுஞ்சுக்குள்ளார் தான் அடங்கும் இதுக்கு நம்ம இந்த சைடில் வந்து ஏதாவது வாட்டர் வேஸ்ட் போகிறதுக்கு ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கலாம் அடியில் வந்து ஓப்பனாக தான் இது வந்து இருக்கும் ஓப்பனாக இருக்கிறது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து பாலித்தின் பேக் ஓட கீழ் மட்ட இதில் வந்து நம்ம பரப்பி விட்டுட்டு இது கூட இந்த காம்பவுண்டில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பெட்டு எதுக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த காம்போசிட்டில் இதில் போட்டுட்டு அப்படின்னா நம்ம ரோஸ் கேனில் தண்ணி விடுவோம் ரெகுலராக காலையில் சாயந்தரமாக தண்ணி விடும்போது அப்போ அந்த மண் சரியும் போது அந்த வேர் தெரியும் அது ஜென்ரலாக வந்து அந்த சைடில் இருக்கிற இது எல்லாமே பெட்டாக எதுவும் சைடில் வந்து ஒரு சப்போர்ட் இல்லாத இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ ஐட்டு பெட்டு மட்டும் போடும்போது அந்த மாதிரி சின்ன பிரச்சனை நடக்கும் தண்ணி விழும்போது அப்படியே மென் மண் கரைஞ்சிட்டு கரைஞ்சிட்டு வெளியே வந்துடும் அதுக்காண்டி இது வந்து நல்ல மெத்தடாக தான் அமைஞ்சிருச்சு நம்ம நிறையா இதை டெக்னிக் பார்த்த வகையில் இது நல்லா பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது அது கூட வந்து நம்ம கரணை இந்த மல்வரி கரணை வந்து ஃபஸ்ட்டு கரணை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கரணையை எடுத்துக்கிறோம் எடுத்த உடனே அந்த கரணையை நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் வந்து தண்ணியில் ஊற போட்டுக்கணும் வா இந்த நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கரணையை ஜென்ரலாக எட்டு மணி நேரம் ஊற போட்டுக்கணும் எட்டு மணி நேரம் ஊற போட்டதுக்கு அப்புறம் தண்ணி இல்லையே அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து சணல் சாக்கு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் சணல் சாக்கு அடியில் பரப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கரணையெல்லாம் ஒரே இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி குவிச்சு வச்சுக்கிறோம் குவிச்சு வச்சுட்டு இது மேலே ஒரு சணல் சாக்கு போட்டு அதன் பிறகு ரெண்டு நாளைக்கு ஃப்ரீ கொண்டாவே ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே தண்ணி மேலே ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இது வந்து நிழல் பாங்கான இடம் இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி மரத்தடியில் நம்ம வச்சு விட்டுறணும் தண்ணி மட்டும் எப்போவுமே இந்த ஈர சாக்கு நிலையா நல் நலைஞ்சிட்டு ஈரமாகவே இருக்கணும் இது இது கரணையும் வந்து உள்ளே திறந்து பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது அது ஈரம் காயக்கூடாது அந்தளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா நல்லா சாக்கு வந்து வாட்டரை நல்லா அப்ஜஸ்ட் பண்ணி இதில் அப்படியே அடங்கியிருக்கோம் அது கு அது பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை நாளில் இந்த மாதிரி முளைப்பு வந்துடும் கண்ணு பாருங்கள் கிட்ட
நம்ம இந்த பதிவில் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சாக்கு எடுத்துக்கிறோம் சாக்கு வந்து அடியில் தண்ணி போகாத இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பேஸ் மெட்டீரியலாக வச்சுக்கிறோம் இது மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ள இறங்குது இன்கேஸ் வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம கொண்டுட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீட்டாக அந்த சாக்கு அந்த லாஸ்ட் இந்த லாஸ்ட்டில் இப்போ அந்த சைடு ஒருத்தர் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா பிடிச்சிட்டு நேராக ஃபீல்டுக்கு போயிடலாம் எப்போ மெயின் ஃபீல்டுக்கு மாற்றும் போது அப்படியே போயிடலாம் இப்போ இது கூட இந்த மூணையும் நம்ம ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம அந்த எல்லா காம்போசிட்டும் கலந்த மண்ணை நம்ம இந்த உட்டுக்கும் ஒரு அரை இன்ச்சுக்கு கீழே இருக்கிற மாதிரி நீட்டாக ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபில் பண்ண இடத்துல ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபீல்டில் எப்படி தண்ணி பாய்ச்சிட்டு நம்ம வைக்கிறோம்ல நாற்றங்கள் எப்படி நாற்றுக்கு நடுறதுக்கு யூனிஃபார்மாக தண்ணி பாய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து கரண்டி நடுறங்கள்ல அந்த மாதிரி மெத்தடை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அது ஒன்று ரெண்டு வந்து நம்ம அதுக்கப்புறம் தண்ணி விடும்போது ஆரம்பத்துலேயே வந்து அது கீழே வந்து நெட்டதை அட்ஜஸ்ட் ஆகும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தவறி போயிடும் அது இயல்பாக நடக்கிறது அதனால் ஃபஸ்ட்டு மேலே வந்து நம்ம தண்ணி ஓரளவுக்கு தெளிச்சு விட்டுக்கிறோம் தெளிச்சு விட்டதில் இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாகவே வச்சுக்கலாம் கணு மேலே பார்த்து இந்த கணு வந்து நம்ம வளர்கிறதுக்கு மேலே பார்த்துருக்குற மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக நெட்டுக்கிறோம் இந்த ட்ரே ஃபுல்லாகவே இந்த கேப்பை நம்ம கணுக்கு அதாவது நம்ம கரணிக்கும் கரணிக்கு இடைவெளி ஒரு இன்ச்சும் இருந்தால் போதும் இந்த கணு மட்டும் ஏன்னா இயல்பாக மறந்துட்டோம் விவசாயிங்க ஃபாலோ பண்ணும்போது மேலே பார்த்த மாதிரி அது கரெக்டாக பார்த்து நெட்டுக்கிட்டால் போதுமாக இருக்கும் இது மாதிரி இந்த ஃபு ஃபீல்டு ட்ரே இந்த ஃபுல் ட்ரேவும் நெருப்பிடலாம் இந்த ட்ரேவில் கிட்டத்தட்ட நம்ம முந்நூற்றில் முந்நூறுலேருந்து நானூறு கரணை நட்டுடலாம் இந்த ட்ரேவோட சைஸு ஒன்றடிக்கு ரெண்டு அடி இப்போ வந்து இந்த ட்ரே ஃபுல்லாகவே நம்ம கரெக்டாக அந்த ஒரிஞ்சு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம எல்லாம் இது நட்டுக்கிட்டோம் நட்டதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி ஒரு ஒரு டைம் கீழே தண்ணி நம்ம தெளிச்சு விட்ருக்கோம் இப்போ ஒரு டைம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபுல் ட்ரே ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி தெளிச்சு விட்ருங்க தெளிச்சு விட்ருங்க இதுக்கு ரோஸ் கேன் போடணும் அப்படின்றத கூட அவசியம் இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி தெளிச்சு விட்டாவே நம்மளுக்கு போதுமானது டெய்லி வந்து காலையில் சாயந்தரம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இருபது நாளைக்கு தெளிச்சு விடணும் நல்லா வந்து இந்த நோடு எல்லாமே வளர்ந்துடும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து நம்ம இந்த கரணை எடுத்து ஜென்ரலாக எல்லாமே இந்த அடியில் இருக்கிற லேயரில் வேர் ஃபுல்லாகவே பாவிடும் வேர் வேர் எல்லாமே ஓடினதை நம்ம அப்படி இந்த இதை வந்து கீழே இதை சாக்கு எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டா பக்கமும் பிடிச்சி அப்படி எடுக்கும்போது அப்படியே வளர்ந்தது எல்லாமே வேர் எல்லாமே ஃப்ரீயாகிடும் ஃப்ரீயான உடனே நம்ம எடுத்து எடுத்து ஃபீல்டு கொண்டு போயிட்டு அப்படி ஃபீல்டில் வந்து நம்ம அதாவது ரெண்டரைக்கு ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நம்ம ஒவ்வொரு கரணையும் நெட்டுக்கலாம் அதாவது அப்போ வந்து நம்ம இப்போ தான் நம்ம கரணின்னு சொல்ல முடியும் அந்த ஸ்டேஜில் அது வந்து நம்மளுக்கு முளைந்த நாற்றுன்னு தான் சொல்ல முடியும் இது போல் ப்ராப்பராக பண்ணிக்கிட்டால் எந்த ஒரு கரணையும் எதுவுமே வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாது ப்ராப்பராக வந்து ஃபீல்டு ஃபுல்லாகவே வந்துடும் இதை வந்து இதில் என்னென்ன நியூட்ரியன்ட் இதனோட முக்கியத்துவம் இதை வந்து தீவனத்துக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் கால்நடைகளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றத இதனோட பாட்டுவோ அடுத்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பதிவில் நம்ம நாற்றங்கள் அதாவது தீவன மல்பரி நாற்றங்கள் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தீவன மல்பரி எப்படி நாற்றங்கால் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றி இந்த பதிவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் வேற ஒரு பதியில் வேற ஒரு பயிரை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் நன்றி மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்
மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்தவும்